Good evening, everybody. Hello, hello. Hola, good night. Hello. Hola, Mr. Medina. Guys, ¿me escuchan un poco mejor o todavía se escucha eco? Can you hear some echo? Se escucha súper bien. Okay, perfect, perfect. Thank you. Hello, guys. How are you? How are you doing on this Tuesday? Diego, how are you? ¿Ya un poco mejor? Are you fine? Uh, yes. Yes. I'm good. Yes. Great, 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 great. Mr. Medina, good evening. Great to see you. Hi, Andrea. Hi. Hola, hola. Eh, let me see. I see Evelyn too. Giovanni, good evening. Mr. Romero, hello. Hi, Johnny. Hola, buenas noches. Hello, good evening. Creo que vi a Johnny todavía por ahí de camino. Eh, Marcos, Jair, Daniel, hello, guys. Uh, hi, Senia. Jancy, yes, great to see you. Hi, tal, miss. Chicos? Thank you. ¿Cómo están? How are you doing? Todo bien, everything good, everything is fine, kind of, más o menos. Just to get my fan working. Ok, guys, so thanks a lot. Gracias por acompañarnos en nuestra semana número 4, que sería nuestra última semana de clases. Eh, solamente como eh, un breve reminder, right? Eh, ya que esa semana terminamos. Oh, ok. Deme un segundito. Dime ya, Sose. Hola, Miss. Hello. 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 Hola, hola, ¿me escuchan? Can you hear me? Sí, ahora sí le escucho. Yo creo que tengo problemas con la cámara porque no, no sé qué problema tengo. Yo sí lo veo, eh, Mr. Medina. I can see you. Lo que sucede es que hace un segundito, por alguna razón, mi internet eh, me sacó. Entonces creo que me dejaron de escuchar, me dejaron de ver por, por esa razón. No sé qué pasó. I don't really know what happened. Ok, but uh, we are back. Um, so, guys, um, well, les agradezco enormemente que estamos conectados. Um, as I mentioned before, esta semana terminamos. Solamente hacerles el recordatorio que... Eh, la nota para pasar el módulo es de 80%, o el cual lo va marcando en la plataforma y también es como 50-50, ¿verdad? El 80% de la plataforma más nuestra participación que también necesita ser de 80% en minutos de conexión. Eh, solo les agradezco enormemente por el gran esfuerzo de estar acá, por conectarse todos los días y sobre todo participar, ¿right? Um, vamos a iniciar el día de ahora. Well, teníamos por ahí una tarea que era de tomarle una foto, you know, puede ser a su comunidad, your neighborhood, la entrada, el pasaje o una parte de su casa. No sé si lo lograron hacer, si lo tienen y si no, no se preocupen. You can go ahead and, and do it now. <ríe> ok, no, just kidding. Vamos a, a intentar, you know, eh, describir algunos lugares y va a ser de mucha ayuda si tienen alguna fotito, you know, eh, de, puede ser your living room, your garden, or de cualquier parte, any part of your, of your house. Eh, chicos, solamente permítanme tomar asistencia y me regalen confirmación verbal, porfa. I got Andrea. Present. Gracias, Miss. Ahorita le contesto, Miss. Ya vi, ahorita le contesto. Espero okay. que se mejore. Diego. Present. Gracias, Diego. Evelyn. Present. Gracias. Giovanni. Present. Present, Miss. Thank you, Mr. Medina. Present. Gracias, Mr. Romero. Present. Thank you, Johnny. Creo que Johnny va manejando. Daniel. 
Present. Gracias, Daniel. Jair. Present. Thank you so much. Uh, Marcos. Present. Gracias, Marcos. Priscila. Todavía no. Eh, Rebe. Rebe, Rebe. Hi, Miss. Hola. Hello. Good evening. Good evening. Solo voy en camino y unos 20 minutos estoy en casa. Oh, ok, ok, ok. Gracias, Miss, por conectarse super early. Y espero que llegue con bien. Eh, Senia. Present. Gracias, Miss and Jancy. Present. Yes, perfect. Okay, thank you so much. Okay, okay, okay. Okay, guys, uh, thanks a lot for that. Gracias a todos por eh, conectarse, por acompañarnos. Ahorita veo su mensaje, Rebe, gracias. Thank you so much. Okay. Um, so let me just present my screen here para que podamos empezar a practicar a little bit. Solamente como reminder, el día de ayer estuvimos practicando de and there are para descripción de lugares. Ahora vamos a practicar un poquito de preguntas y vamos a poner en práctica este tema. So let me present uh, the following picture I have here. Okay, take a look at the following pictures we have. So they are places from El Salvador. Alguien los reconoce? Do you know these places? Do you recognize them? Los reconocen? No. Nope. Lago de Lopango. Mm. Es un lago, pero no lo de Coatepeque y Cerro Verde. Okay, Cerro Verde, you got it, you got it. But Coatepeque, not really. <laughs> not really. Bahía de Jiquilisco? Mm, no, that's not the one. Give it a try, give it a try. Intenten, guys, try to guess. Lago de Suchitlán? Yes, that is Suchitoto, exactly. That is the Suchitlán's lake. All right. Guys, ¿han ido alguna vez a estos lugares? Have you been to Suchitoto or to Cerro Verde? Yes. Not yet. Kind of. Well, Jair, Jair or Daniel era quien adivinó todos los lugares ayer. Who was the one? Jair, right? Jair. Yes. Jair was the one. Okay. <laughs> so, yeah, vamos a ver qué lugares you know. Okay. Um, so, let's talk a little bit about eh, el lago de Suchitlán or Suchitoto. So, ¿qué pueden encontrar? What things can you find in this place? ¿Quiénes ya fueron a Suchitoto or, o, o lo que hayan escuchado? So, tell us. ¿Qué pueden encontrar en Suchitoto? ¿Dario? Sí, es más. Ok. Creo que todos los lagos hay, vea. Oh. I don't know. Street, street, <laughs> colonia. Ah, ok, ok. So the streets are like, ok, like old. Todavía son como de roca, right? So like stoned streets. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más? Suchitoto is really famous. So, ¿qué más? Anything else? O alrededor del lago, around the lake. Para quienes ya fueron. The restaurant. Okay, so you can find some restaurants. Okay, hay alguno que nos recomienden there? Is there a uh, restaurant? En el 800. Oh, he escuchado de ella. Yeah. I have heard about it, pero nunca he ido. Is it beautiful? Is it nice? It's nice. Oh, okay. So, Casa 1800. Where is it? ¿Está cerca del lago? Is it near? Sí, está un poco cerca, pero más que todo es la vista al lago. Oh, okay. Okay. Kind of like this. Okay. No recuerdo el nombre de este de lugar de acá. I don't remember. Okay, but it was... Ferry. ¿Qué lo he... pasa al lado de Chalatenango? Yeah, that's right. There is a ferry. This is a boat, but yeah, there is a ferry as well. Okay. What about in Cerro Verde, guys? 
¿Qué se recuerdan que, que hay? What can you see right there in Cerro Verde? ¿Quiénes ya fueron? Who have gone to Cerro Verde? Me. Oh, okay, okay. So, what do you remember? ¿Qué había? What are some of the things you can find there? There are mm, many tree, uh, jocotes tree. <laughs> okay, really? Uh, I remember there were jocotes, but not the trees. Okay, um, okay. I'm called, I'm called wither. Okay, the weather is cold, that's right. Mm -hmm. um, three volcanoes, um, yes. Salco Volcano, Cerro Verde in Santa Ana Volcano. Okay, yeah, so the view is amazing. La vista es muy bonita. The view is just amazing. Okay, anything else? Algo más que puedan encontrar en este lugar. Where can you find there? You know, in normally in August or September, hace años, um, había un festival. There was a Jocote festival. Alguien fue? Did you go to the festival? Yo. Oh, you went there. Okay. Comió Jocotes. Did you eat eh, las pupusas de Jocote? Sí, las probamos y estaban, estaban bien espectacular el sabor porque no se sentía así muy... Como que pareciera raro, sino que el sabor se lo habían dejado súper bien. Ah, ok. Nice, nice. Guys, anybody else? ¿Alguien más ha, ha ido a esos festivales? Have you been to the Cerro Verdes Festival? Have you eaten jocote in all those things? No? Yes? I think there are pupusas, like jocote pupusas, pizzas made of jocotes. There is a word for jocote. I'm going to give you the word in a couple of minutes, but just for you to get familiar. Nadie más? Nobody else? Okay, guys, siento que no son muy, as we were saying yesterday, no, no, no somos muy, um, well, Uh, just a question for you. Normalmente, ¿conocen algunos lugares del Salvador? Do you know some places from El Salvador? Like touristic places? Yo he ido solo al festival de Jicama, donde hacen todo de Jicama. Where? Hasta la sopa de res lechan Jicama. Wow, como si fuera un, un whisky, Una probable. Ajá, ah, Ajá, ok. Yo. Where? ¿A dónde hay festival de Jicama? En San Rafael Oriente. San Rafael Oriente. What, where is that? <laughs> like San Rafael Cedro? Está, no sé si alguien con... Bueno, San Miguel. Que en el Oriente está en San Miguel, está ahí por el tránsito. Antes ah, de llegar a San Jorge. Está muy ah. cerca del volcán de Porratica. Oh, Ajá, ok. So Jicama, el Jicama Festival. Ok. <laughs> Wow, I nunca había escuchado. I had never heard about it. So, son interesante. Sounds interesting. Especialmente ponerle jicama a la sopa. <laughs> nunca lo he hecho. I have never done it. Okay. Guys, what about the rest of you? ¿Alguna vez han ido a algún lugar? Have you been to a place there? El Festival de la Piña en Santa María Ostuma. Yes, that's a nice one. You see, well, antes, right? So, in Nava, so it was super... Um, full of people. Mm -hmm. So the, the Pineapple Festival, any other festival, guys? Did you ever go to Olocuilta? Alguien fue a la pupusa, la gigante. Did you go to the pupusa festival? Tengo el feeling que Marcos fue. <laughs> Marcos, were you there? Sí, sí fui, pero no me quedé hasta el final, pero sí pude probar de la, de la pupusa súper grande que hicieron. Ajá, la, la del Guinness Record. Sí. Oh, nice. Ok. I always have a question. Siempre me quedó la duda. Estaba cocida. <risa> Was sí. it cooked? La parte que me tocó a mí sí estaba cocida. <risa> ok. Ok. Yeah, porque era tan grande que I don't know. Siempre me quedó esa duda. <laughs> okay. Okay, great. So we're going to keep on talking about this, guys. But to continue, 
Let's take a look at the following. El día de ayer vimos algunos lugares en town. So we checked some of these places. For example, City Hall. ¿Alguien se recuerda qué significa City Hall? Do you remember? Alcaldía. Very good. What about an ATM? What is an ATM? Un cajero automático. Yes, exactly. So, los que hay en el banco, in the supermarket, so in a gas station, so an ATM. A roundabout. What was the meaning? What, what is a roundabout? Una rotonda o redondel. Ajá, exactly. That's a redondel. Uh, yeah, I remember rotonda por el Google Maps. <laughs> Yeah, but that's a roundabout. Uh, what about a diner? What's a diner? Comedores. Mm -hmm. like, a, like, like a restaurant, but it's small, super, super small. Okay, that's a diner or a pupuseria too, right? So we can say pupuseria. Um, and what about a drugstore? What's a drugstore? Droguería o farmacia. Mm -hmm. Pharmacy. Perfect. Pharmacy, exactly. O normalmente le conocemos como drugstore, ¿ok? Aunque suena un poco raro el nombre, but that, that's the way it's called, all right? Perfect, guys. Very, very good. Uh, to continue with this, I want you to help me with the following. Tenemos acá una breve eh, conversation. It says, ask and tell people the specific location of places and directions surrounding my workplace. Vamos a describir un poquito a dónde están. Vimos un poquito de eh, prepositions también con las manos, si se recuerdan, vimos la posición de algunas cosas. Today, vamos a practicar exactamente eso. And I just need, necesito dos voluntarios que me ayuden a leer esa conversación. Anybody? Volunteers. Yes, Marcos, perfect. So Marcos, again, más. who else wants to volunteer? Okay, so I can select. <laughs> Thank you, porque me dejan escoger. Okay, uh, I'm gonna pick Mr. Romero. Yo sé que usted está listo, Mr. Romero. So let's do it. <laughs> Marcos, ayúdeme con Will, porfa. And Mr. Romero, ayúdeme con la parte de Tania. Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. You are for building. Why? When do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. Is though the strip on the left side? Thanks. I had to you I had to ask you something else. Is there a training center? The are a lot of training center on the building between my and King Street. I had some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay. Perfect, thank you. That was a really nice one. Eso es una conversación real, right? Especially, guys, cuando vayan a, you know, a algún lugar. Sometimes, eh, especialmente ahora, hay como mucho turista. There are like a lot of people who come to El Salvador. Imagínense que ustedes van a la playa, you go to El Tunco, you go to a shopping mall, y alguien les pregunta, excuse me, do you speak English? Y pues ahora sí le van a decir, yes, <laughs> yes, of course. <laughs> Ok, normalmente este es uno de los temas más importantes, you know, cómo dar direcciones o cómo indicarle a alguien dónde está la locación. We never know, probably tenga la oportunidad de viajar bien pronto and, uh, y sea a ustedes quien, quienes les toque pedir también indicaciones. So let's take a look at this. The person obviously no es del lugar. It's like, excuse me, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. So no vive ahí, right? And we need to help the person. So, um, there are a couple of words que nos van a ayudar bastante. For example, la primera es building. Repiten conmigo, building. 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 Perfect. Building. So, building, building es un edificio, right? The person is looking for Melbourne building, okay? Como um, the bank. So, you're looking for a building. Okay, there are four buildings. Which one do you need? A cual de ellas quiere ir, right? A girl told me to go to the building on Main Street. Y es bien importante que revisemos on Main Street. Para los nombres de las calles, right? Podemos utilizar on. So on Main Street, 
mm, en El Salvador es como bastante curioso porque todos decimos por ahí, you know. <laughs> ok. Uh, guys, son buenos dando direcciones. Are you good at giving directions? Not much. Se pueden los nombres de las calles, como la avenida, la, la, you know, como los números, se saben los números y la nomenclatura de calles. Yes. No. Not much? Yo más o menos, solo sé que las calles son las que están paralelas a la calle principal y las avenidas son las que la atraviesan, la calle oh. principal. Ok, and for example, cuando pide direcciones, da el número, como la décimo avenida, <ríe> la 29 no, avenida sí. norte, sur, etc. No, ¿O cómo se guían? Yo para like, las indicaciones le digo, por ejemplo, si digamos vamos a, no sé, a El Salvador del Mundo, uh -huh. agarra la calle Panamericana, <ríe> toda no, la calle Panamericana, nada okay. más. Oh, ok. <laughs> ok. No, but I mean. Viniendo de Santa Tecla. Uh, de Santa exactly. Tecla. Sí, me quedé pensando, pero de abajo para arriba. <laughs> ok, ok, ok. Nice. Uh, because es mucho más fácil dar indicaciones con el nombre de la calle, right? So here we have on Main Street. Ese es el nombre de la calle. Then the person say, it's down the street. Ayer veíamos que down es como hacia abajo, right? It's down the street on the left. So guys, eh, déjenme ver, creo que estoy en, en mirror mode. Guys, eh, yo soy derecha. This is my right hand. Esa es mi derecha. And this is my left. Right and left. Do me a favor. Levanten su mano derecha. Orientifíquenla. That is right. And the other is left. So right, right and left. Okay. On the right. So, revisemos esto. On the left side, right? On the left. So, turn. Hay una, una indicación para decirle doble a la izquierda o a la derecha. So, that would be on the left or turn left, on the right or turn right. So, right, derecha, left, izquierda. Vamos a utilizarlas también today. Uh, and then the person is saying, oh, it's between Main and King Street. So, ayer veíamos que between es como acá, right? Hay dos lugares, and this is between. So, between Main and King Street. Okay, and that's it. De esa forma damos indicaciones here. So, let's take a look at the following map y practiquemos las preposiciones. Let's practice them. Okay, antes de ver esos lugares, before checking these places, vamos a practicar algunas preguntitas, right? La primera es, excuse me, ¿a dónde está este lugar? So we can ask, like, excuse me, where is... Da, 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 da. So, excuse me, where is the restaurant? Excuse me, where is the church? Or excuse me, where is the school? Y como estamos diciendo, estamos dando indicaciones, normalmente respondo con, it is, cuando es un lugar. Ok, ahora... Very important. Revisemos las preposiciones. Si voy a hablar de una calle, for example, o de una avenida. So, First Avenue, Barrios Ave, Street. ¿Cómo le digo? Está sobre el bulevar o está sobre la avenida. For example, the mall. Where is the mall? It is uh, First Avenue. Uh -huh. Entonces, para hacerlo más fácil, le puedo decir el nombre de la avenida. Pero como es sobre, ¿cuál es la palabra que utilizo para decir sobre? It is on First Avenue. There we go. So it is on First Avenue, sobre la avenida. Si es la calle, sería lo mismo. Oh, it is on Barrios Street. It is on Roosevelt Street. It is on Second Avenue. Or on the Boulevard. So on es para las calles, ¿ok? The other one we checked yesterday era atrás. Ya, yeah. for example, tengo el parque, pero el mall está atrás del parque. How do you say el mall es atrás del parque? So the mall is. ¿cómo es? Ah, exactly. So the mall is behind or the mall is behind. All right. There we go. Now, I have the bank, I have the mall, and I have the restaurant. Tengo estos tres lugares. 
but, 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 quiero hablar del mall. I want to talk about the mall. So, como, puedo decir de varias formas donde está. Puedo decir que está atrás del parque, que está sobre First Avenue, pero también yo lo puedo decir que está en medio de estos dos, en medio del restaurant y en medio del bank. ¿Qué palabra puedo utilizar para en medio? Between. Between. Perfect. Between. So the mall is between the bank and the restaurant. There we go. It is between the mall and the restaurant. Okay. I got, for example, the restaurant, the arroz company, the book world. Y again, puedo preguntar a dónde está. Where is it? So, si es the arroz company, Sería lo mismo between. The Arrow Company is between the restaurant and the book world. So that is the one. So tenemos eh, behind, que es atrás, or behind, como, les, eh, como prefieran. Tenemos between, en medio de dos, right? This is between. Tenemos on, sobre, para las calles, right? Tenemos esta. ¿Cómo digo esta? Por ejemplo, here. Tengo church y tengo city hall y están en la misma calle, so no hay nada que los divide. ¿Cómo, ¿Qué utilizo para decir que están a la par? Next. Sí, me le falta algo. <ríe> next. Next to. Yes. <ríe> Perfect. So, eso es next to. Next to es a la par, algo que está a la par, right? Sí puedo utilizar in front, pero in front es diferente. Next to es en esta posición. In front es en esta posición. Uno enfrente del otro, right? Yo estoy enfrente de la computadora, pero next to es como a mi costado. So next to and in front. Esa es la diferencia entre ellos. ¿Estamos bien hasta acá? Are we good? Guys, what happens? Si sí, yo no quiero decir exactamente um, a dónde está, pero por ejemplo, tengo el mall y yo sé que está cerca del City Hall. Tal vez no muy cerca, pero está cerca. ¿Qué palabra puedo utilizar para decir cerca? Near. near. Perfect. There we go. So that is near. Exactly. So con near, yo ya dije, está cerca. No importa si es una calle, un bloque. Near es la idea solamente. Ok. Perfect. Now, guys, uh, let's go with this. Vamos a practicar un poquito. So, imagine I'm lost. Okay, necesito su ayuda. Excuse me, guys. Where is... Wait, voy a borrarlo. I'm going to erase here. And... Um... Ok, solo me van a dar indicaciones generales de dónde están. No me van a llevar hasta ahí, así que no se preocupen. Um, guys, I have a question for you. Where is the school? I'm lost. I don't know what to do. Where is the school? It is behind the sport us in front of the church. Oh, okay. So it is in front of the church. Next to the church. Oh, sorry. Next, sorry, sorry. next to the next church. Next to the church. The, well, next to the church. Behind the sport behind palace. Behind the sport line. Palace. Okay, so it is behind the sport palace. And next to the church. In front of the church. Okay, eh, les voy a agregar una más. I'm going to add one more. Si se fijan, hay unas líneas. Como si hubiera una callecita. Cuando hay calles, utilizamos otra palabra que es across from. Okay, across from me dice que tengo que cruzar la calle para llegar. In front of es como está acá, right? No tengo que cruzar nada. Across from, si tengo una calle, debo de cruzarla. Entonces, para el school, si podemos utilizar probablemente no next to, porque no es que estén acá, you know, not here. Pero si podemos usar probably in front of the church or across from the church. Está el cruce de, so across from the church. Hay varias formas de decirlo, así que no se preocupe. As long as, lo más importante es que nos comprenden en no hay una regla o una respuesta específica here. So very good job. Okay, now I am looking for the city hall. Where can I find the city hall? Where is the city hall? Next to the church. 
Okay. It is next to the church. Okay. It is between church and book work. Between the church and the book work. Oh, okay. 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 Otra forma, another way. Yes. Hay varias formas. There are different ways. In front of park. Okay. It is in front of the park. Okay. Mm, quizás por la forma como están escritas las letras, podría considerarse in front of. Tendríamos que estar en el lugar, porque también podría ser behind, ¿verdad? Que el parque esté atrás. Mm -hmm. so, pero es súper válido. Okay. Nice. Nice. Yes. Yeah. Any other? Now let's go with un poco más fácil. Let me go with the bank. Where is the bank? It is on Barrio Street. Okay, it is on Barrio Street. Okay. ¿De qué otra forma la puedo decir? It is behind the sport palace. Okay, it is behind the sport palace. Yes, ¿qué más? It is par mall. It is? Across par. from the mall. Across from the mall, okay, yes. Puede ser también near the mall, okay. So perfect, perfect. Cualquiera de ellas está súper bien, yes. Creo que escuché a alguien activar el micrófono, but I'm not sure. <laughs> okay, guys, very good. So let me go ahead and write them down. So prepositions, I'm going to write the name here. Prepositions of place. Okay. So, ¿Cuáles son algunas de las que tenemos? Tenemos in, tenemos on, tenemos under, que es abajo, right? Tenemos um, above, que la veíamos el día de ayer como por, con el aire acondicionado, right? No toca nada, pero está sobre. So, above, tenemos behind o tenemos behind, right? Ambas pronunciaciones son válidas. Tenemos between, between, entre, right? So, between, tenemos next to, a la par de, right? Uh, tenemos también across from. Cross from. So, cuando está en el cruce de y tenemos in front of, que normalmente como en una placita no tenemos que eh, pasarnos o cruzarnos ninguna calle. Solamente está in front of. Ok. Uh, ¿Estamos bien con las proposiciones? Preguntitas. ¿Alguien tiene alguna duda con ellas o estamos bien? Are we good? Estamos bien. Ok, guys, si tienen dudas, por favor, no se queden con ellas because este tema es súper interesante y, y bien útil, you know, nunca sabemos cuándo lo vamos a utilizar. Ok, so, first, thing first, vamos a describir un par de cositas, right, para que ya utilicemos este tema y no nos quedemos solo con él. Number one, describe your office. Vamos a describir su lugar de trabajo. Eh, algunas personas tienen como la oficina entera, otros tienen quizás como un cubículo pequeñito, right? O un espacio de trabajo, se le llama spot. So describe your office or your spot, el lugar donde trabajan. Um, so, o simplemente la zona donde están trabajando, right? The second one, I want you to describe your... Creo que no todos son de la misma sede, right? Let me see. I understand that Mr. Romérez de San Miguel. Eh, Senia, where are you? En Usulután está. Sí, Usulután. Ok, so Senia está en Usulután. Algunos creo que son de San Salvador. Guys, ¿alguien está en la zona occidental? Santa Ana, Aguachapán, Sonsonate. Yo, Miss Santa Ana. Oh, ok. Uh, ¿En la libertad? Nobody. Ok, la mayoría dónde está, guys? San Salvador, Mr. Medina, San Salvador. Yes, um, en Centro Comercial Las Cascadas. Ah, oh, ok, ok. Uh, Evelyn, Jancy, Johnny, where about you guys? ¿A dónde están? Where are you? La Gran Vía. 
Okay, let oh. Oh. Santa Ana, Miss. Okay. Santa Ana. Ooh. Diego, where are you? In San Salvador. In San Salvador? Uh, no. no. Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Oh, that's Antiguo. Okay. Wow, se están bien lejos. <laughs> okay. Y Daniel, que es, pues, creo que es el que se mueve, right? <laughs> el que va a cualquier eh, sede. Okay. So, describe your, vamos a hacerlo como el workplace. Estamos hablando, claro, de locación. So, describe the location of your workplace. Vamos a describir como qué es lo que hay alrededor del banco, right? Uh, si están en antiguo, por ejemplo, ¿qué es lo que pueden? ¿Cómo se pueden guiar para encontrarlo? A la parte que está. Or next to what? Or how exactly? So, en la parte de your office, vamos a dar todos los detalles que podamos de cómo es su oficina o su lugar de trabajo, right? And then, la locación de la oficina. Solamente recordarles, la parte de there is es para las cosas que tengan uno solamente. Puedo utilizar there is a or there is an para uno. Y si son varias cosas las que tienen, podemos utilizar there are. Y pueden decir one, I mean, pueden decir two, three, four, etc. O utilizamos some, o utilizamos a lot of para indicar cantidades. So there are some, hay algunos. There are a lot of, hay muchos, right? Y siempre, siempre pluralizamos, hablo bien dominicana today. Siempre pluralizamos eh, el que estoy describiendo. Por ejemplo, si en su oficina hay muchas personas, there are a lot of, y la siguiente palabra es plural, there are a lot of people. Um, hay muchas oficinas, there are a lot of offices. So siempre debo de pluralizar con there are. Ok, so les voy a dar, I'm going to give you cuatro minutitos, I'll give you four minutes. Eh, no para que escriban las oraciones, vamos a intentar crearlas, sino les voy a dar cuatro minutitos para que busquen el vocabulario, ok, que me vaya a ayudar a describir la oficina. So, ¿cómo lo voy a hacer? Bien fácil, look at this. Eh, ayer practicamos de is and there are. entonces ya no necesito escribirlo tanto, vamos a intentar soltarnos al libro bit, pero si sí necesitamos el vocabulario. Entonces, guys, piensen primero qué hay en su oficina y llegan una listita de cosas que hay en la oficina, right? Um, for example, um, I don't know, probably pencils, probably a lamp, okay? Probably there are some bookcases. Okay, so hagan solamente una listita de cosas. La pueden googlear, you can google it, check the dictionary para que primero creemos el vocabulario y sea más fácil. Tenemos dos minutitos. I'll give you only two minutes. Hagan el vocabulario solamente, guys.
one more minute. Teacher, I have a question. Yes, how tell me. Say, how do you say silo falso? Uh, sure, that is ceiling. I'm going to write it in the chat. Para que les quede los demás también. Mm -hmm. That is ceiling. Yo lo puse en Google y me sale false sky. <laughs> <laughs> Bien literal. <laughs> ok. Mm. <laughs> Pero o sea, me imagino que eso significa un cielo, o sea, así de, de, de que está sobre nosotros. Claro que es de mentira. ¿no? Mm, solo me recuerda como el, uh, uh, Harry Potter. <laughs> ya, yeah. no, ese sí sería un, wait. <laughs> quiero, quiero saber qué es un false guy, hold on. <laughs> uh, no, no hay referencia. There is no reference. Ajá. Uh -huh. Oh, ok. Uh, pues dice acá que como cuando es de vidrio, probablemente. Uh -huh. Uh, yeah, como Harry Potter. <ríe> yeah. Qué interesante. Yeah, guys. Eh, oh, ese, ese es un punto bien interesante cuando buscan una palabra y es demasiado literal. Siempre les recomiendo que la palabra que les da Google Translator la pongan en imágenes, you know, solo para asegurarse que eso es lo que están buscando. Porque puede que sí, puede que no. <ríe> Especialmente con palabras eh, como muy propias o palabras nuestras. So, eso funciona bastante. That works a lot. A mí me sale como false sky. Ah, <ríe> sí, a Giovanni le salía como false sky también. Ajá. Eh, la palabra es ceiling. Okay, guys, ¿están listos? ¿Is everybody ready? Por acá en el chat les dejé la palabra ceiling, y una como referencia cuando buscamos eh, cielo falso, right? Uh -huh. Ya tenemos como alguna idea de que, eh, o tenemos el vocabulario que necesitamos para escribir la oficina. ¿Necesitan más tiempo? Does anybody need more time? One minute, two minutes. Ok, tomaré eso como que estamos listos. <laughs> I'm going to take it as we are ready. Ok, so what I want you to do, guys, is very easy. Vamos a describir su oficina, pero no solamente diciendo, oh, pencil, lamp, bookcases, sino vamos a armar oraciones completas. In my office, there is. In my office, there are. So, like, for example, le estoy haciendo home office. <laughs> But in my little office, There are two computers. Uh, there is a mouse and there is a keyboard. Uh, there is a book. There are, um, yeah, that's it. <laughs> there is an outlet, okay, and there are a lot of cables. So normally, probablemente ustedes tengan más cosas. So you gotta describe them utilizando el there is, there are. Con la locación de su workplace, solamente vamos a describir qué es lo que hay alrededor. So my office, Right, or the bank in su caso. So the bank is next to, it's in front, it's across from. So, ¿qué es lo que hay alrededor para que sea más fácil located? 
Uh, guys, los voy a invitar para que todos practiquemos. I'm going to invite you to the following groups. Practiquemos, please. Practice, describe. Si hay palabras nuevas o algo que no comprendan, pregúntenle al compañero. What is that? What is the meaning of that word? O a qué se refiere para que ustedes también lo agreguen. So, chicos, tenemos cinco minutitos. You got five minutes. Vámonos. Let's go to the groups. Let's join them. Hello, me confirma si lograron entrar, porfa. Eh, I got Evelyn, Mr. Romero.
Thank you guys. Gracias por regresar. Thank you so much for that. Estaba escuchándolos en muy buenas descripciones. Very good description de los lugares. Um, that was really good. Muy buen uso de los singulares y plurales con respecto a the reason there are. So that's amazing. Deme un segundito. Creo que me faltan algunos. I think I'm missing some. Sí, me faltan algunos todavía. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Les quedó alguna duda de vocabulario? ¿Algo que no estaba muy claro? ¿O, you know, it was a little confusing? ¿O estamos ready? ¿Estamos súper bien con, con lo que hemos revisado hasta el momento? I'm ready. Ok, perfect. Vamos a revisar solamente un tema más con las preposiciones y luego vamos con preguntas. So, Here we have, eh, en la parte de propositions, hemos visto varias, pero vamos a revisar ahorita tres especiales uh, que vamos a utilizar in a very general scenario. Al inicio, preguntábamos como, ¿cómo digo que trabajo en el banco? ¿Ok? Entonces, revisemos por qué yo digo si voy a decir in o si voy a decir at. ¿Cuál es la más adecuada? ¿Ok? Por ejemplo, tenemos on, tenemos in y tenemos at. Con on tenemos on 4th Avenue, on the street, on the corner, on the boulevard. Normalmente utilizo on para hablar de lo que está afuera, outdoor, las calles, las avenidas, los bulevares, etc. Etcétera, etcétera. Eso sería on. Now, in, ¿cuándo utilizo in? Revisamos el ejemplo. In El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood. Y ahora con at, at the meeting room, at work, at the bank. So, ¿cuál de las dos sería más adecuada para decir que trabajo en el banco? At. Vamos at a utilizar bank. I work at the bank. Exactly. Si se fijan, la palabra in es bien general. Es como bien amplia. Es big. Y en El Salvador, pero El Salvador es grandote. Right? Well, sí, digamos que es grande. <ríe> y en San Salvador sigue siendo amplio. In the park, normalmente un parque es bastante grande. Or in the neighborhood, si hablamos, por ejemplo, de, no sé, Santa Tecla, Soya, son lugares grandes, right? Entonces, la palabra at es mucho más específica. Lo podemos utilizar para lugares de trabajo o un lugar bien específico. Como, ah, te veo en el gimnasio. I see you at the gym. Te veo en la cafetería. See you at the cafeteria. Te veo en el centro comercial. ¿Cuál de las dos sería para el centro comercial? ¿Es como bien pequeño o es mucho más grande en dimensiones? In. Podemos utilizar in. I see you in the shopping mall, pero in también lo deja como bien grande, bien amplio. Eh, si yo digo, see you at the shopping mall, tengo que ser bien específica. Te veo en la entrada. See you at the entrance, right? Te veo, no sé, como en un lugar específico. Entonces, esa es la diferencia de los tres. On, para calles, streets, avenues, todo lo que está afuera. In, lugares grandes en dimensión. Y at, un lugar bien específico. So, complete, let's complete the exercise here below. It says, complete the location of the items. Number one, I work in the bank. That is, ¿qué puedo utilizar acá? First Avenue en Barrios Street. On. Oh. On. Perfect, perfect. Number two. Their factory is located La Libertad. In. In, in, in. right? Porque es grande en dimensión. Okay, number three. We see you training room or the cafeteria. Uh, I don't. Okay, see you at the training room or... At... También, at, exacto, porque son bien lugares específicos. Number four, Anna works in the company that, that is. In. Tenemos town. Town es un pueblo. Uh -huh. So, in. Anna works in the city that is in town, porque un town es algo grande. Es como una ciudad, like a city. Number five, my relatives go to the mall that is Roosevelt Street. Oh, no. Oh, oh no. perfect. And number six, tell him. That we are at 
Well, ya está la respuesta. <laughs> at the meeting room with everybody. So, esa es la diferencia, guys. Owen, again, streets, avenues, boulevards, um, etc. In es un lugar grande. And at es bien específico, bien marcado. Ok. Estamos bien hasta acá. Questions. No se queden con las dudas, porfa. Si tienen alguna, let me know. Interrúmpenme. And I'm okay with that. So, Uh, so far, hemos visto cómo describir lugares. So, hemos revisado la parte de there is y there are para eh, describir lugares, right? Ahora vamos a ver algo más que se nos ha quedado por ahí. Some and a lot of. Y es preguntas. Vamos a hacer preguntas eh, para saber si hay algo, right? Si hay en su casa, si hay en un lugar específico. Las preguntas son bien fáciles. Si yo tengo there is, este es el verbo to be. Entonces, ¿qué voy a hacer con el verbo to be? Vengo y para questions voy solamente a cambiar el orden. ¿Ya? Si yo digo there is um, a sofa. Ok. A sofa in my bedroom. Ok. Si sí, eso es lo que yo estoy diciendo, lo que yo le estoy compartiendo. There is a sofa in my bedroom. Pero luego yo vengo y le quiero preguntar, ¿hay un sofá en su habitación? Right? Ese es el verbo to be. Entonces yo vengo, voy a quitar el verbo to be de ahí y lo voy a poner al inicio. Entonces mi pregunta comienza con el verbo to be. Hey, guys, is there a sofa? Well, cambio el my porque ya no, no es mío, sino que quiero saber de ustedes. Is there a sofa in your bedroom? Guys, ¿tienen un sofá? Is there a sofa in your bedroom? <coughs> yes. In my bedroom, no. Yes, I have. In, in your bedroom? Yes. Yes. So, yes. I can answer with yes, there is, or no, there isn't, ¿verdad? Que la forma corta. So, yes, there is, no, there isn't. Mm -hmm. Yes, there is. Really? Nice. No, there isn't. Mm -hmm. And there we go. Wow, very interesting. So, yes, there is. Guys, what about in your bedroom? Is there a sofa? ¿Tienen un sofá dentro de su habitación? No, there isn't. No, there isn't. No, in my, in my bedroom, there isn't a sofa. Uh -huh. Hay una silla. There is a chair, <laughs> but not a sofa. Okay. Um, ¿Qué más puedo preguntar? Is there... Okay. Vamos a agregarle un poquito más y quiero que le pongan mucho ojo acá. Is there any, any TV in your house? Okay. En la número uno pregunté, is there a sofa? Pregunto sobre uno. Pero en la segunda pregunta ya cambié la idea. Is there any TV in your house? Ya estoy preguntando si hay algún televisor. No importa dónde esté, si hay alguno. So guys, is there any TV in your house? ¿Hay algún televisor en toda su casa? Is there any TV in your house? Yes, there is. Yes, there is. Okay. What about the rest of you? En el caso de los demás, guys, ¿is there a TV? Yes, there is. Yes, yes there is. Yes, there is. There is a TV. Ok, in my house there isn't. <laughs> no tengo televisor. I don't have a TV. I don't need it. <laughs> I prefer ahí, YouTube. Consulta. Ahí yes? sería, por ejemplo, la pregunta es, ¿is there any TV in your house? Yes. Pero, pero si digamos una respuesta hipotética, eh, yes, there, there are three television. Yeah, very good question. Very good question. I like it. De hecho, sí, porque la pregunta fue bien general. Is there any TV in your house? Usted perfectamente puede decir yes, there is, pero como usted dice, puede que hayan dos, tres, cuatro. Entonces, no necesariamente acá voy a responder con yes, there is. Si hay varios, yo le puedo decir, yes, in my house there are three, there are four, there are five TVs. Y está súper bien. Uh, so, porque el tipo de pregunta que es any, si hay alguno. Mm -hmm. So that is the one. Very good question. Good, good, good. 
So, ayúdenme, ¿qué más, ¿qué más preguntas podemos hacerle? Is there... Díganme objetos de la casa. Is there... Podemos okay, utilizar... A ah, or any, dígame. Mirror. Ah, oh, ok. Podemos preguntar, is there a mirror? ¿A dónde? Is there a mirror? In the living room. Ok, in your living room. Very good. So, guys, is there a mirror in your living room? Esa es bien específica. In my case, there isn't a mirror in the living room. What about you guys? ¿Tienen algún mirror? Yes, there is. Oh, okay. In the living room. Nice, nice. So, pero también acá le podemos cambiar. We can change the question. Y en vez de a, de a mirror, yo le puedo decir, is there any mirror in your house? Más general, right? No importa dónde está, solo si hay algún espejo. So, acá si vengo, oh, yes, there are a lot of, living, a lot of mirrors. No. Sí, hay muchos. Uh -huh. Mr. Romero, uy, creo que había activado el, el audio. Acá se lo apago, no worries. <ríe> ok, eh, chicos, preguntas eh, con la estructura, cómo hacer preguntas o estamos bien. Any question? Ok, creo que el silencio otorga, you know. <ríe> So I guess we are good. Okay, guys. So necesito now your, this is your chance for you to practice. Vamos a practicar un poquito. Quiero que escriban cinco preguntitas utilizando. Acá todas son singulares si ustedes se fijan. Pero por supuesto yo le puedo cambiar acá. Y en vez de decir is there, yo le puedo preguntar are there any, el any está bien. Solamente pluralizo la palabra mirrors. En vez de preguntar acá, is there one sofa, le puedo preguntar, is there, are there any sofas? El any es para singular o plural, no hay problema. Solo voy a pluralizar acá la palabra sofa, se convierte en sofas y estamos bien. Si yo tengo acá, is there any TV, lo cambio a are there any y luego TVs. Y si se fijan, ya cambié toda la idea. Pero, eh, la, pero siempre, you know, mi respuesta puede ser yes, there is, no, there isn't, yes, there are, or no, there aren't. And there we go. No, there aren't. Ok. So podemos escribir preguntas, ya sea en singular o en plural. No hay problema. Guys, tenemos cinco minutitos. I'll give you five minutes. Cinco preguntas, por favor, utilizando are there or is there. Si tienen dudas, díganme, guys, tell me, no se me queden calladitos, por favor. Let me know. Las preguntas van a ser sobre la casa. Ha Hagámoslo de la casa, exactly. Let's talk about your house.
guys, si los estamos trabajando in the computer, eh, podemos irlos escribiendo de una sola vez en el chat, así los vamos revisando, you know, y, y que toda la parte gramatical y el vocabulario esté bien. So, matamos dos pájaros de un solo tiro. So, you can do it. Okay, so let me check it out. I see, are there any sound equipment? Is there a PlayStation? Are there tables? Okay, good. Daniel, solamente cambiamos el orden a la primera. En vez de there are, solo hagamos el switch. Are there, lo demás está perfect. Is there any car? Okay. Um, there is a bed, eh, también solamente el switching. Is there a closet in your room? Muy bien, Mr. Romero. Are there a lot of steel walkers in your house? Okay, steel walkers, steel walkers. Eh, Jair, I'm sorry, help me with that word. <laughs> steel. Como los palitos. Yo busqué como mosquitos zancudos. Oh, <laughs> okay. Uh, podemos utilizar mosquito. Are there a lot of mosquitoes in your house? Uh -huh. oh, okay. Usamos mosquitos. Ya sé lo que pasó. <laughs> lo que sucede es que la palabra steel walker um, um, ha visto que para las fiestas como patronales y cosas así, hay personas que usan zancos que los hacen ver más altos. Ah, sí, 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 sí. Entonces probablemente el traductor entendió por un zancudo, un zanco. El steel walker es un zanco. Ajá. Um, so, podemos ah, okay. usar mosquito. Ajá, or, or insects. Are there a lot of insects? insects? Are there a lot of mosquitoes? Ajá, está súper bien. Are there three beds in your room? Ajá. Are there fans? Ok, fans de ventiladores, right? Ok. Is there a table in your house? Are there any computers in your bedroom? Are there any playstations in your living? Ay, muy bien, super good. Is there a bed in your house? Are there any books in your bedroom? Okay, good, good, good. Are there any chairs in your house? Is there a desk in your living room? Is there soap? Oh, okay. Soap in your bedroom. Oh, Senia, una hamaca. <laughs> nice, nice. So, hamaca, guys, para quienes quieren agregar hamaca, is a hammock. So, that's a hammock. Are there two cats? Is there a TV? Is there a book on the table? Are there plants? Is there a lamp? Ah, uh -huh, very nice. Okay. Daniel, solamente hagámosle el switching siempre. Por favor, lo demás súper bien. 
are there in, ok, Mr. Medina, vamos a agregarle ya sea a, are there, well, en este caso una S para plurales, are there dogs in the house, o le agregamos la palabra any, are there any dogs, uh -huh. para que esté completita, pero súper bien, solo leer podemos agregar S. Uh -huh. Think we're good. Okay, okay, guys, I think we are ready so we can go ahead and practice. Okay, antes de um, having the biggest practice of the day, vamos a hacer lo siguiente. We are going to practice these questions, right? Para que podamos escuchar las preguntas. Y sobre todo, um, vamos a practicar lo siguiente. Escuchen la pregunta, intenten no traducirla, sino comprendan. ¿Qué es lo que le está preguntando sin irse al español, sin traducir palabra por palabra al español? Ya sé que si me pregunta, ¿is there? Me pregunta de uno. Si me pregunta, ¿are there? Me pregunta de varios. Entonces solamente procesamos. If I ask you, ¿is there a bottle in your bedroom? Solamente procesemos, intentemos encontrar qué me está preguntando sin traducir palabra por palabra. Va a ser mucho más fácil. So guys, les voy a invitar one more time a los grupos. Hagan las preguntas, practice asking questions, right? Luego regresamos y vamos a tener como una especie de eh, diálogos. Así que aprovechemos al máximo el tiempo para poder practicar. Tenemos solo cinco minutitos. You got five minutes. Let's do it. Let's go, guys. Hola chicos, me comentan si logran entrar. Eh... Hola Prisi, <ríe> ya la veo por acá. Eh, Yancy también, And oh, Andrea, eh, Mr. Romero, me comentan chicos si pueden entrar.
All right, guys. So thanks a lot for coming back. Gracias por unirse. Vamos a esperar un momentito mientras el resto de compañeros eh, también se nos unen and they come back. Wait a second. Ok, ok, ok. So, creo que ya casi de tu voz están de regreso. Let me just make sure. Me falta redes. ¿Qué más me falta? En el tengo me sin Diego. Ok. Ok, guys, so let's continue here. Estábamos revisando un poquito la parte de preguntas, right? Eh, sobre sus casas, your neighborhood, your community. So, very good job on that. So, I estaba escuchando esto súper, súper bien. Now, just to continue, eh, vamos a terminar con esta parte que es descripción. Vamos a describir un par de lugares here. So, let's take a look at this one. It says, Describe how my and other working places and areas look like. Okay. Um, bien interesante la descripción. Vamos a trabajar un poquito con adjetivos también. So let's get started with this. Por ejemplo, uh, check this out. Tenemos eh, el área de Mr. Paz en Mrs. Aguilar. So comenzamos con el área de Mr. Paz. Eh, let me see. A quien no he escuchado ahora. Evelyn, thank you. <ríe> Evelyn, ayúdeme a describir la parte de Mr. Paz, porfa. ¿Cómo es el área de trabajo? <ríe> there is beautiful lobby. Uh -huh. There are uh, there are comfortable rooms. Uh -huh. There there is a huge a huge a huge parking yes. lot. Yes. There are Three high teach elevator. Yes, that. Perfect, perfect, perfect. Okay, so let's take a look at it. Tenemos beautiful lobby. Tenemos comfortable rooms. Tenemos huge parking lot. And high tech elevators. First, ¿qué lugar está escribiendo? ¿Dónde trabaja? Where does Mr. Paz work? Valery Park, Valery Park. Hotel. Yeah, sounds like a like a like a hotel, right? Porque it's the lobby, rooms. Okay, okay, okay. So let's take a look at these words. Tenemos beautiful. La siguiente is comfortable. Guys, practiquemos juntos. Repitan conmigo. Comfortable. Comfortable. Okay. Ahora la siguiente pronunciación. Confortable. Confortable. Uh -huh. Ok, ¿cuál es mejor para ustedes? ¿Cuál es más fácil? ¿Comfortable o confortable? Confortable. Ok, perfecto, no problem. So, las dos pronunciaciones están súper bien. Comfortable o confortable. Eh, usted decide cuál es más cómoda y con cuál se queda, right? I prefer comfortable porque es más rápida. <laughs> okay, but both are good. Luego tenemos la siguiente palabra que es huge. So let's repeat it. Huge. 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 There is a huge parking lot. So huge es enorme. No grande, sino enorme. Cuando escuchan la palabra, oh, that place is huge. Estamos hablando de un lugar que es grande, muy, muy grande. ¿Me pueden mencionar algunos lugares con un huge parking lot? Multiplaza. Ok, multi. Any other? La Gran Vía. La Gran Vía, right. Ah, uh, yeah, I, I think so, I think so. So that is huge. Mm -hmm. Metro Centro. Metro Centro, mm, quizás es más grande la de Gran Vía, ¿verdad? Mm, sí, no. quizás. Mm, igual. No. Igual. Es, well, pero sí son huge. Son huge, son enormes. That is the, the word we have there. 
La siguiente que tenemos es high tech. So high tech es para todos los lugares de alta tecnología, right? So high tech elevators. Probablemente tengan la última tecnología. So, ¿hay algún lugar here en El Salvador que sea súper moderno with high tech? Tal La Torre Insignia. La Torre Insignia. Plaza Bambú. Plaza, oh, Bambú. Ok. Ok, ok, nice. De Bambú I had heard, but nunca he ido, so nice. Any other place that is high tech? Que sea de alta tecnología o súper moderno. Creo que no hay muchos, right? World Trade yeah. Center, Bitcoin. Probably World Trade Center o el Chivo. <laughs> Los spots para Chivo. Ok, I don't know, probably. Guys, ya fueron a ver. Did you go there? Esto ya me lo gasté. <laughs> No, qué barbaridad, Mr. Medina, me hubiera dejado. So, guys, ya fueron a los puntos de chivo. ¿Son high tech? No. Yes. No, yes, yes. No mucho, no really. No. Ok. Bueno, que... <laughs> nunca he ido. I have never been there. Pero lo único que puedo decir es que para mí siempre pasan llenos. Creo que he pasado cerca. En they are crowded. Todo el tiempo hay personas. So they are crowded. No sé si el que yo he ido, probably. Okay. Um, so then we have the second part with Mr. Aguilar. Daniel, ayúdenme a leer la de Mrs. Perdón, esa es Mrs. Hay un error acá, le falta la S. Ayúdenme a leer Mrs. Aguilar, por favor. Todo lo de, todo lo de Aguilar. Hola, Mrs. Aguilar. There is a narrow intersection. Are y yes. ese doble A tiene ahí. Ah, o está separado, está unido. La primera eh, línea. No, esa es la primera area. Esa sería la segunda. Ajá. No, yo decía así, así está bien escrita la palabra en la primera reglón. Es esto area. Ajá. Sí, area. sí, está bien. Yes, area. Uh -huh. Yeah, uh, voy por la segunda. Ok. There are two dirty dignity rooms. Mm -hmm. so there, are, there is an... Ugly. Who, ¿Cómo es la palabra? Ugly, ugly. Ugly. Yes. Or a copy center. Ok. A small office. Okay. Office center. Ok, perfect, perfect, thank you. So here we have todo lo contrario. Check it out. There is a narrow reception area. Tenemos huge y tenemos narrow, estrecho, pequeñito, right? So narrow. Then we have dirty dining rooms. So places that are dirty. Guys, ¿me pueden decir algunos lugares donde ustedes hayan ido que son dirty? So dirty es lo opuesto de clean. Ciudades, towns, restaurants, or places que no recomiendan porque son dirty. Market, central market. Okay, so the market, <laughs> the free market, okay. Any other place que sea muy sucio? Any other place that is dirty? A diner, a restaurant, donde ustedes hayan ido. Ahí hay un restaurant en, en el centro de San Salvador que nunca más voy a ir. Es uh -huh. Pollo Bonanza. Pollo Bonanza. Why? Why not? Estaba muy sucio. Was it dirty? Sí, sí. Yes. Oh, ok. So Pollo Bonanza. Y el Pero pollo no, bien rico. Muy bien. <laughs> I'm sorry. Eh, panadería El Rosario. Yo hoy fui a una a desayunar y estaba, pero terriblemente sucio. Sucia. Sucio. Uh, okay. Okay. So, el Rosario. Ok. Sí. So, el Rosario. Bonanza. Hecho, en Plaza Mundo, para que no vayan. 
Plaza Mundo, fue a Palma. Ah, ok. Pero es dentro de la panadería, no el, el food court. No, ajá, ajá, no adentro de la panadería. Ah, ok, ok. Good to know, good to know. Thank you. Ok. Then we have the other word. Tenemos beautifully. ¿Cuál es lo opuesto de beautiful, guys? Ugly. 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 ugly, exactly, oh. ugly. So beautiful and ugly. There is an ugly photocopy center. Okay, hay algún lugar que ustedes digan, oh, that place is so ugly. Algún lugar that is famous, pero que ustedes no le gusta. Any, any place? Okay, think about it, no problem. So, and then we have a small, right? So, tenemos big o tenemos huge. Y tenemos lo opuesto que sería small. Uh, tenemos narrow, que es estrecho, right? We have dirty, que es sucio, lo opuesto de clean. Ugly, lo opuesto de beautiful, right? Comfortable, algo cómodo. O lo opuesto que sería uncomfortable. Solamente le ponemos un al inicio y ya lo, lo um, cambiamos totalmente. So we change it there. Ok, guys, listen up. Veo por ahí que Mr. Medina nos compartió la, una de las fotos, one of his photos. Les voy a pedir lo siguiente para el día de mañana. Les voy a recordar en el día para que, you know, you can keep it uh, ready. Para el día de mañana, guys, um, I want you to select, pueden, uh, again, seleccionar your neighborhood, un lugar favorito que sea su foto que ustedes la hayan tomado, right? Or de puede ser so, solamente describir su casa. Vamos a tomar la foto. We are going to take the picture y vamos a describirlo con muchos detalles. We are going to describe it this way. Uh, no les voy a pedir que lo hagan como tarea, you know, porque sé que a veces el tiempo apremia y en el día es bastante difícil para ustedes. But sí les pido que lo piensen con anticipación. Vamos a hacer una descripción agregando muchos adjetivos, right? Beautiful, comfortable, colorful. Mañana vamos a practicar el vocabulario y de una sola vez para que ya lo tengan listo y sepan qué lugar van a describir, tengan la foto lista. Get the picture ready. It can be, again, parte de su casa, parte de su room, parte de su oficina. Si le quieren tomar foto a la oficina, that's okay. Ya veo que Jair también la compartió. Oh, your house. Wow. Well, nos puede compartir, nos puede com eh, You can tell us about that place. Mr. Medina, what is that place? Su foto de dónde es? Es la campiña de San Vicente. Okay. I have never been there. Así que súper interesante. Nos cuenta mañana con lujo de detalles y con descripciones. <laughs> Que puede encontrar en ese lugar, because la foto se ve genial. The picture looks amazing. So, Jair, picture, wow, qué vista, Jair. You got a beautiful view. Daniel, tell us. Consulta. Tell este, us. Trato de, de traducir las palabras que, que casi no veo. El, el lobby, en la primera de Mr. Paz. Uh -huh. Lobby, ¿qué significa? Eh, sí, Mr. Paz trabaja en un restaurante, en un hotel. He works Very in a hotel. Uh -huh. Entonces, ¿Qué? sí, el lobby es el área cuando usted entra. Hay como un área de descanso o como un área de recepción. Entonces, eso se le llama lobby. En algunos lugares, eh, usted entra, hay una recepcionista y hay como unas sillitas de espera. A ese espacio se le llama lobby. Mm, no, a un okay. hotel, por ejemplo, cuando va a un hotel, el lobby es como mucho más grande. Usted se reúne, espera ahí. Uh -huh. Es como un waiting room o el lobby. Uh, en el banco no hay lobby. No, en el banco no hay lobby. Wait. Mm, ¿En qué lugar lobby? puede encontrar? Hay lobby para siempre VIP. Hay, en los centros financieros siempre hay lobby que está en el, eh, por ejemplo, donde yo trabajaba antes, el lobby estaba cabal en, al nomás entrar, llegaba a la recepción, y ahí estaban unas sillas para poder esperar. Ah, oh, qué bonito. Okay. Oh, Igual okay. en, el, en, el, en el, aquí en el edificio Gran Vía están en la entrada, están las sillas, pero no parece lobby, 
pero sí, o sea, que se descansa. Ah, Todavía ok. Sí. Bueno, well, pero digamos que es un leve. Probablemente no parezca porque sea narrow, porque sea como bien estrecho, I guess. Yes, estrecho. Ajá, probablemente es narrow solamente. Uh -huh. so, el lobby por lo general es como en los lugares donde uno va y espera. Eh, por ejemplo, si ha ido alguna vez a una clínica dental, claro, no al seguro, sino privada, el eh, lobby es donde you know, está la recepcionista o alguien que lo atienda and, y lo, le toca esperar, como la salita de espera. That's the one. Uh -huh. eh, Daniel, ¿usted está en la computadora o está en el teléfono? En las dos. Ok. Si sí, está en su teléfono, eh, puede darle zoom. Lo que pasa es que escuché que mencionó que las ve un poco pequeñas. Entonces puede darle zoom para agrandar y para que no fuerce tanto la vista. En la computadora, oh, creo que no hay forma de darle zoom. Claro. Pero en el teléfono sí. Puedes pincharla. Control más en la computadora. Control, control más. más. Sí. Y control menos disminuir. Contro Gracias. No me funciona, wait. Uh, no. Creo que es mi, mi, mi my control keyboard. Al. Control, control más, they said. Control más alf y control alf y más, creo que. No, no funciona. Eh, no. Ya lo vamos a investigar. Probablemente sea la configuración de las computadoras también. Pero en el teléfono, guys, lo pueden pinchar con el dedo, y you uno know, normalmente, y lo hacen más grande para que no se esfuercen. Y también, eh, esto es parte de su material. También pueden tener el PDF para que sea más fácil, right? So, um, let's do that. Remember, tomen la fotito, puede ser que la oficina se la prepara, right? Y el día de mañana que vengamos, vamos a crearla acá. No se preocupen, solo la foto si ya tengan la lista. Ok, guys, eh, time goes flying. Se nos fue las dos horas, time goes by. Solamente regálenme confirmación para que podamos eh, dar por finalizada la sesión. Eh, let me see. Andrea, regálenme confirmation, please. Si sí, pueden sí. ayudarme con sus camaritas, that would be perfect. Diego. Creo que Diego lo sacó. Evelyn. Present. Gracias. Giovanni. Present. Thank you. Mr. Medina. Lo acabo Present. de escuchar. Ahí. There, there we go. Thank you, Mr. Romero. Present. Gracias, gracias. Johnny. Present. Thank you so much. Daniel. Present. Gracias. Jair. Present. Perfect. Marcos. Present. Thank you, Priscilla. Present. Thank you very much. Rebe. Sí, a Rebe le sacó. Present. Oh, there you go. <laughs> Thank you. Senia. Present. There we go. And Jancy. Oh, I think Jancy is going. Okay. Okay, guys. So thanks a lot for your participation. Nos quedan tres días solamente. Ayúdenme con la platform, please. Guys, tengo espacio ahora para el one-on-one. -on -one. No sé si alguien quiere eh, quedarse diez minutitos. Practicamos o revisamos alguno de estos temas, you know, y aprovechamos también eh, el espacio que tenemos. Anybody? So if, if you decide que hay algún tema, escríbame, you know, yo voy a estar acá. O se quedan 10 minutitos solamente, no le voy a robar más tiempo. Thank you guys, nos vemos el día de mañana. I'll see you tomorrow. Bye bye, have a good Thank night. You. Bye. You. Bye, bye. Miss. See you guys. Hola, mis.